Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Двигатель 1,6 бензиновый, 117 лошадиная сила. Механическая коробка передач. Передний привод. Машина 2013 года выпуска. Намыл тачку и наконец-то приклеил клыки на передний бампер. Делюсь своей новиночкой. Может кому пригодится при выборе выхлопа. Заказал в компании Brafa Tiam раздвоенный прямоточный глушитель на рестайлинговый Lancer 10. Проблема была в том, что бампер Sealing MBL 8401111 имеет вырезы под выхлоп очень близко друг к другу. Ближе, чем на оригинальных Evo и Rallyard бамперах. Восемнадцатый диски рейс и шины. Процесс выбора дисков мог оказаться бесконечным, потому что вроде определяешься, но пока решишься купить, насмотришься с ними фоток, и вот они уже пригляделись, и уже ищешь другие. И так по кругу. Главное определился, что хочу спицы, черные матовые и конкретные параметры как дисков, так и резины. Выбор пал на рейс Р-30. Параметры именно те, что хотел, 18 радиус, вылет E35, ширина 8,5 J, 5 на 114,3, со 73,1, с колечками на 67,1, шины выбрал у Уинтферс 225-40 R18. Пока ничего нового не происходит, решил, так сказать для себя, создать исторический пост о том, какой была машина на момент покупки. Просто интересное преображение. И пару фото с моим лучшим другом, который мне во многом помогал и поддерживал. Тонировка по кругу в 1 тон. Проездив долгое время с тонированной в 5% задней полусферой и голым передом, вид половинчатой машины окончательно разонравился. Изначально проблему решил, закатав передние двери в 35%, но вид все равно был далек от идеала. Хотел добиться какого-то плавного перехода, но оказалось это все лишь самоутешение. Таким образом, я пришел к тому, что содрал всю пленку под чистую, и был приятно удивлен. Увидев такой результат, я окончательно был уверен, что если и буду тонировать машину, то только все стекла одним тоном. Сплиттеры на пороге. С клыками на переднем бампере и задним бампером в стиле Эва, очень сильно стало бросаться в глаза, что порогом не хватает объема. Бампера получились шире и ниже, по отношению к ним. И сильное зауженное идет к середине борта. 
но менять накладки на более крупные тоже не вариант, будет уже перебор. На днях подглядел идейку по расширению порогов при помощи сплиттеров. Тем более они продаются уже окрашенные в черный глянец. Не знал, зайдет ли мне такое, поэтому заказал пока на пробу бюджетный вариант. Весь комплект за 2500 рублей. Крышки зеркал в глянец из баллончика. Потихоньку дорабатываю недостатки своей комплектации. Добрался до боковых зеркал заднего вида. Так уж повезло, что крышки этих зеркал с завода у меня идут структурные матовые. За оригинальные крышки, окрашенные в цвет кузова, просят очень много, да еще и под перекрас все. А если в хорошем состоянии, то ценник просто космос. Китайские аналоги отпадают сразу же, как только насмотришься, с какими зазорами они встают. Из всех вариантов, самым адекватным оказался покрасить самому свои родные крышки. Кайловеры Ластов Ева-2 Взвесив все за и против, решился все-таки перейти на винтовую подвеску. Так сказать, кардинально подойти к проблеме задранной морды. Сомнений в плане выбора не было никаких. Так как полные фултапы оснащены бесполезными для меня настройками, развал, демпфер, щелчки считать. А тут самые наипростейшие и элементарные кайловеры, которые только могут быть. Где всего две необходимые регулировки и обе за колесом. Одна гайка сжимает пружину, вторая регулирует высоту. Независимо друг от друга, 